。近日，女星陈乔恩在其微博上自曝患上睡眠呼吸中止症，引发关注。她称自己有严重的睡眠呼吸中止症，在进入深度睡眠的时候，喉咙会塌陷，导致自己会呼吸不到空气，大概一个小时会终止呼吸二十五次，每次长达五十秒以上。晚上。她的老公艾伦会经常伸出手，试探她还有没有呼吸，并调侃她甜美的睡脸，竟发出恐龙般的呼声。最后，他进行了手术，把喉咙扁桃腺切掉，把睡眠时会塌陷的地方的肉拿掉，以后就不太会有呼吸终止，也不太会有打呼的情况了。有很多人是选择戴上呼吸器睡觉，因为他的鼻子过敏戴不住。所以才用开刀切除的治疗方式。大家好，我是老张，这期视频就跟大家聊一聊睡眠呼吸暂停综合症的话题。下面的视频会告诉你，国内 1.7 亿人患有的呼吸暂停综合症到底是什么？危害和诱发睡眠时心肌梗死、中风甚至猝死。如何诊断睡眠呼吸暂停综合症？如何缓解和治疗睡眠呼吸暂停综合症？很多人都以为睡觉打鼾就是进入了深睡眠状态，是睡眠质量好的表现。其实不然，打鼾是由于睡眠时呼吸道变窄造成的。当呼吸道窄到一定程度，就会出现呼吸道闭锁。睡眠呼吸暂停综合症是睡眠期间反复出现的，短暂的、可逆的，上呼吸道狭窄或阻塞，引起呼吸暂停或低通气，有时伴有鼾声，引起日间过度嗜睡表现的一组症候群。通俗的说，睡眠呼吸暂停就是在睡眠时发生的呼吸暂时停顿的现象。暨南大学附属第一医院睡眠医学中心主任潘吉阳教授解释。患者呼吸暂停发生的原因是上呼吸道受阻，由于呼吸道塌陷而导致患者在睡眠过程中出现多次呼吸暂停。多次呼吸暂停的定义是，口和鼻气流停止十秒以上为一次呼吸暂停。在一夜七个小时的睡眠中，呼吸暂停发生三十次以上或睡眠呼吸紊乱指数超过五次以上，且白天有乏力、嗜睡等症状。就是阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，医学上称之为睡眠呼吸暂停。它已经上升为一种危险性疾病。无论是打呼噜还是呼吸暂停，都说明睡眠时吸入氧气不足，从而导致中枢神经兴奋、心率增加、全身血管收缩。这些变化不仅会引起高血压、睡眠呼吸暂停，还会引起冠心病。心律失常、糖尿病、脑卒中等，威胁生命安全，需要高度重视。阻塞性睡眠呼吸暂停综合症是一种睡眠相关呼吸疾病，在生活中较为常见，难以立即识别，可能延误治疗。据央视网消息，我国约有 1.7 亿人患有呼吸暂停综合症，其中六七千万是中度到重度。需要寻求医学帮助，但明确诊断后，通过及时、系统的药物治疗可以缓解症状，疗效显著。如果遇到对睡眠障碍等疾病认识不足的医生，根据失眠、恐惧、心慌等症状，很容易漏诊或误诊为其他疾病。从发病到确诊，往往经历两到十年之久。睡眠问题应该引起足够的重视。并经过专业的睡眠监测技术，指导进一步治疗。据医院相关专家介绍，睡眠呼吸暂停可引起慢性间歇低氧、二氧化碳潴留、胸腔负压增大等，在此基础上引发自主神经功能紊乱及炎症反应、血管内皮细胞损伤。血液粘度增高、高凝状态、陷入系统异常等，导致许多泥沙在血管中堆积，诱发动脉粥样硬化，出现高血压、冠心病。据介绍
，长期的睡眠呼吸暂停还会造成相应的负面影响，需要到大医院进行规范治疗。其负面影响包括急躁、压抑、极度敏感等性格变化，智力和记忆力减退、思维迟钝以及性功能障碍等，还可导致高血压、肺动脉高压、冠心病、心肌梗死、肺心病、中风。老年痴呆等，还会增加睡眠过程中的猝死危险。临床上会通过睡眠监测仪，在患者安静入睡的状态下，连续记录睡眠时六到八小时的口鼻气流、血氧、心率、胸、腹式呼吸、鼾声、体位等多项指标的改变。用于诊断睡眠呼吸暂停综合症。根据这些指标来确定病因，分析、判定预后，提供治疗方案。潘吉阳主任介绍，最重要的一种治疗方式就是呼吸机疗法，对气道有一个支撑作用，这样让呼吸道在睡眠过程中不会塌陷，可以有效的消除夜间打鼾。改善睡眠结构，改善夜间呼吸暂停和低通气，纠正夜间缺氧，也显著改善白天嗜睡、头痛和记忆力减退等症状。睡眠质量高，往往比睡眠时间长更加重要。阻塞性睡眠呼吸暂停综合症患者应该及时治疗，否则会因为频繁出现呼吸暂停，导致脑部供氧不足，严重危害生命健康。因此。如果有以上症状，一定要尽快到睡眠医学门诊就诊，尽早明确诊断，及早进行干预，从而改善生活质量。一、轻症者建议减肥，适当锻炼，提高身体素质，避免长时间仰卧，可用皮质激素 BB， 保证呼吸道通畅，必要时可与氧疗。夜间持续正阳通气。二、咽部组织松弛，腺样体肥大，悬雍垂，扁桃体肥大导致呼吸道梗塞者，可手术治疗。三、中枢型患者，积极治疗基础疾病。四、中重度阻塞性睡眠呼吸暂停，合并高血压、糖尿病等并发症者，可考虑睡眠时与单水平持续正阳通气。同时，积极治疗和病症。另外，还有部分肥胖型哮喘患者会因为夜间睡眠呼吸暂停，诱发喘息发作，从而导致睡眠质量下降。专家提醒，注意防寒保暖，避免接触过敏源，规范用药，特别是坚持正确使用吸入装置。积极治疗睡眠呼吸暂停综合症，可减少喘息发作，减轻症状。提高睡眠质量。感谢您收看我的视频《智慧养生》，我是老张，祝大家都健健康康、平平安安、快乐常伴。下期我们不见不散。